Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita Yang kali ini terambil dari kejadian pasal 6 ayat 1-4 Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi Dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik Lalu di antara perempuan-perempuan itu mereka ambil sebagai istri Siapa saja yang mereka sukai Berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selama-lamanya Karena manusia itu daging Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja Pada waktu itu dan juga kemudian Ada orang-orang raksasa di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang ternama. Saudara yang dikasih Tuhan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini atau ayat-ayat yang kita baca ini, ini merupakan suatu latar belakang yang menjadi alasan Mengapa Allah memberikan air bah yang akan memusnahkan sebagian besar umat manusia dan juga berbagai makhluk hidup lainnya Saudara, ada dua alasan mengapa manusia menjadi sangat jahat pada saat itu Sehingga mengakibatkan Allah menghancurkan manusia dengan mendatangkan air bah Yang pertama kita lihat di situ bahwa manusia hanya mengikuti dorongan hati manusia Nah saudara dikatakan di sana bahwa anak-anak Allah yaitu keturunan set itu melihat anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik anak-anak perempuan manusia itu adalah keturunan kain kita sudah melihat dalam uh, prikop-prikop sebelumnya bahwa pada saat itu keturunan set dan keturunan uh, kain itu kemudian mereka terpisah menjadi sebuah komunitas yang berbeda mereka punya budaya yang berbeda keturunan set itu adalah keturunan yang memang takut akan Tuhan Sedangkan keturunan kain adalah keturunan orang-orang berdosa. Yang memang pada saat itu kain menjauhkan diri dari Allah sehingga keturunannya adalah keturunan yang memang menciptakan budaya yang jauh daripada Allah. Nah kita melihat di situ <tuh> bahwa keturunan nah, set itu pun akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mereka melihat keturunan-keturunan kain itu cantik-cantik. Dan kemudian mereka mengambil siapa saja yang disukai untuk menjadi istri. Nah saudara kita melihat di sini bahwa Dosa itu mulai ketika manusia bertindak hanya berdasarkan keinginan-keinginan hatinya saja. Saudara, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan keinginan-keinginan mereka sudah terkontaminasi oleh dosa. Karena itu keinginan-keinginan saudara itu tidak lagi murni dari saudara. Tapi sudah pengaruhi oleh dosa. Tidak tentu saja bahwa tidak semua keinginan kita adalah keinginan berdosa. Misalnya kalau kita lihat dalam contoh ini, keinginan untuk menikah. Itu bukan sesuatu yang dosa, itu adalah natur yang Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi untuk memilih siapa yang akan dinikahi, itu ada aturan yang Tuhan tetapkan. Bahwa mereka tidak boleh menikah dengan yang berbeda, dalam hal ini berbeda keyakinan dengan mereka. Kenapa? Karena bisa menghancurkan tatanan yang sudah Tuhan bangun melalui keluarga set itu sendiri. Dan karena itu saudara, kita kembali kepada keinginan. Keinginan kita... Bukan lagi keinginan yang murni Karena keinginan itu sudah berdosa Tapi keinginan kita pun harus kita awasi dengan baik Tidak semua keinginan itu jahat Tapi keinginan kita kita harus awasi dengan baik Dan harus berhati-hati dengan keinginan-keinginan kita Nah kita harus memeriksa keinginan kita dengan cermat Di bawah terang firman Allah Apakah keinginan kita ini bertentangan dengan kehendak Allah Ataukah ini selaras dengan kehendak Allah Nah, keturunan set kita lihat di sini tidak memeriksa keinginan mereka. Mereka hanya melakukan apa yang mereka inginkan untuk mereka lakukan. Dan akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati dengan keinginan kita. Kita harus memeriksa keinginan kita dengan baik. Kita harus belajar baca Alkitab. Kenapa kita harus belajar membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan? Supaya pikiran kita dipenuhi dengan ajaran yang benar. Dan pikiran yang benar itu bisa mengontrol, bisa memeriksa keinginan-keinginan kita. Kalau kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, maka kita tidak tahu mana yang benar dan salah. 
Kita tidak hanya bergantung kepada keinginan-keinginan kita Karena keinginan-keinginan kita adalah keinginan-keinginan yang sudah terkontaminasi oleh dosa Karena itu kita harus memeriksanya dengan baik Dan salah satu caranya adalah dengan mempelajari firman Tuhan Membawa keinginan-keinginan kita di hadapan Tuhan Dan menerangi keinginan kita di bawah terang firman Tuhan Sehingga kita tahu manakah keinginan yang sejalan dengan kehendak Tuhan Ataukah yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Yang, tidak ber- yang, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Jangan kemudian kita merasionalisasikan keinginan kita Banyak yang terjadi adalah Ketika kita sudah punya suatu keinginan Maka kita mulai mencari ayat-ayat Alkitab Untuk mendukung keinginan kita Kita tidak mau melakukan firman Tuhan Tapi kita justru menyuruh Alkitab Melakukan keinginan kita Dalam pengertian kita mencari pembenaran dari Alkitab Hendaklah kita tidak melakukan itu Hendaklah kita memeriksa setiap keinginan kita Di bawah terang firman Allah Hal kedua yang bisa kita lihat di sini adalah manusia menolak membimbing menolak bimbingan Roh Kudus di dalam hati mereka. Nah, kalau kita membaca di bagian firman Tuhan itu beberapa penafsi ayat ketiga khususnya dikatakan di sana bahwa Roh Tuhan berkata bahwa Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia lagi. Nah, Saudara, beberapa penafsi melihat bahwa Pada saat itu roh kudus masih ada di dalam hati manusia untuk mengendalikan, untuk membimbing manusia dalam mengambil keputusan, khususnya keturunan set. Dan kalau kita lihat di sana, ternyata mereka tidak mengikuti dorongan-dorongan itu. Mereka lebih mengikuti keinginan mereka. Akibatnya dikatakan roh kudus meninggalkan mereka. <tuh> Saudara, ketika manusia tidak dibimbing oleh roh kudus, mereka, maka mereka akan mudah ditipu oleh keinginan-keinginan mereka. Mereka akan mudah dikuasai oleh dosa-dosa mereka Dan akibatnya manusia menjadi sangat jahat Dan itulah yang membuat Allah memberikan air bah kepada manusia Saudara, sebagai orang percaya kita bersyukur Bahwa melalui Kristus roh kudus sudah diberikan lagi kembali ke dalam hidup kita Karena itu kita harus memberikan diri kita untuk dipimpin oleh roh kudus Ingat saudara, keinginan-keinginan kita Sudah bukan lagi keinginan-keinginan yang betul-betul datang dari Tuhan Ini keinginan-keinginan yang sudah terkontaminasi oleh dosa Memang di awal penciptaan Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah Dan karena itu keinginan kita dan keinginan Allah itu tidak bertentangan Bahkan selaras dengan keinginan Allah Kehendak kita dan kehendak Allah tidak bertentangan Tapi selaras Tapi dosa datang dan merusak keinginan-keinginan kita Sehingga apa yang kita rasakan itu bukan lagi diri kita Tapi dosa yang ada dalam diri kita Tapi bersyukur kepada roh kudus Roh kudus membimbing kita Supaya kita dapat kembali kepada keinginan-keinginan yang sejati Keinginan-keinginan yang semula yang kita diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Keinginan yang seperti itulah Yang roh kudus ingin kita ikuti Karena itu saudara Dalam kekristenan kita sering menyebutkan bahwa Kita harus melakukan kehendak Allah Ini bukan berarti bahwa kehendak kita dan kehendak Allah bertentangan Tapi karena kehendak kita seringkali dikuasai oleh dosa sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Dan karena itu Tuhan ingin kita kembali kepada kehendak kita yang sejati. Yaitu kehendak yang selaras dengan kehendak Allah. Karena itu saudara, caranya dengan apa? Dengan di, uh, memberikan hidup kita di bawah bimbingan roh kudus. Mari kita taat kepada bimbingan roh kudus dalam hidup kita. Dan kita mengikuti arahan dari roh kudus sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang Dibentuk oleh Tuhan Keinginan-keinginan kita adalah keinginan-keinginan yang selaras dengan Tuhan Amin Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang menaati bimbingan roh kudus di dalam hati saudara? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut Berdoalah meminta anugerah Allah melalui roh kudus Untuk memberikan saudara kemampuan untuk selalu taat kepada roh kudus
Saudara, marilah kita taat kepada bimbingan Roh Kudus. Mari kita temukan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih firman Tuhan hari ini sudah mengajarkan kami betapa kami harus taat kepada Engkau Tuhan terhadap bimbingan Roh Kudus Tuhan. Dan ajar kami untuk mengawasi keinginan-keinginan kami. Karena keinginan-keinginan kami telah dikuasai oleh dosa. Dan dosa bisa saja membuat kami terhilang. Dari engkau Tuhan kan itu ajar kami untuk mengikuti bimbingan roh kudus Berikan kepada kami kerendahan hati Berikan kepada kami pemahaman yang baik akan firmanmu Tuhan Supaya kami boleh melihat keinginan kami dengan jelas, dengan murni Sehingga kami bisa mengikuti keinginan-keinginan yang sesuai Dengan apa yang kau inginkan bagi kami Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu Tuhan Pagi hari ini sampai malam nanti kami akan melakukan aktivitas Mari Bapak engkau berkati kami Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik Berikan kami kepada kami talenta-talenta Supaya kami juga dapat menggunakan talenta-talenta itu untuk mengerjakan pekerjaan Yang sudah engkau anugerahkan kepada kami untuk boleh kami kerjakan Terima kasih Tuhan biarlah semua yang kami kerjakan Itu mendatangkan kemuliaan bagi namamu saja Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi Haleluya, amin Amin Bapak, Ibu, Saudara, dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.